今天啊，那什么了不起？男女授受不亲，我就不帮你洗脸洗脚了。臭就臭吧。哦，爸，你你猜对了。哼，说什么呀？我说。你聪明。说什么呀？我说啊，你猜对了，这个人，怕我撞车的，就是他，就是他。干什么啊你？你想怎么样？我想，写小卡。莫名其妙。哎呀，你你你搞好了！我告诉你，你要是不交给我，我是绝对不会放开你。你得先放开我才能教你啊！好吧，手给我，压着，扣了。哎，哎，好神奇啊！这个，这么快就扣上，莫名其妙、啊，学着不知道干什么。是这样吗？你干什么啊你？这不是就弄上了吗？这不就是要靠起来的？那不然要怎么？有毛病！你你你干什么啊你？你不要！你干你干什么啊？我学来就是要这样用的，那不然干嘛靠起来干嘛？哎，我。小弟弟，因为你看过我的身份证，所以啊，所以你知道我的年龄，我就要把你铐起来，这样你就不会上手去。乖。你这是袭警哎！喂，喂！喂，许安，我告诉你。你再不来，我就死定了。这里说一下。喂，喂，我不管你现在觉得怎么样，我也不管你到底想不想起来，但是有件事我要告诉你，你的徐安老板在你门外。喂
你怎么在我家啊？怎么回事？你赶快去开门吧！衣冠禽兽，流氓！我我我。徐总，你怎么来了？我可以进来吗？进去。叶总，你跟张大宇之间的感情是你的个人隐私，我无权过问。可是当张大宇被选为青阳代言人的时候，你应该把这个情况告诉公司。是，我错了。我个人的建议啊，你应该把这些照片都收起来。哎，不行。谁都不许动他们。好，我不动你的东西，我给你两个选择：要么你把这些照片都扔了，要么你离开这里。我不希望你永远停留在过去的情绪里。你还有工作需要负责，你还有新的生活要面对。好，我跟你。人家多干脆，门一锁就再也不进去了。我们两个不一样，他失去的那个人还真实的存在，还活在这个世界里。可我失去的人，原本就是不真实的，是一个幻境，是别人给我设下的一个套。他只活在我的回忆里，可我宁可相信这些回忆都是真实的，因为他让我快乐。
起，阿姨，我是刚从公司赶回来的。你看这些损失怎么算？这里所有的损失，我来赔偿。真不是我说你的，你们这些年轻人简直是让人受不了。你都带一些什么不三不四的人来家呀？我简直是忍无可忍，我考虑要让你们退租了。啊！千万不要，阿姨，我保证。这绝对是一次，以后再不会有了。还有下次、啊。喂，老大，我现在在外面跑线索呢。哦哦哦哦哦，好，那我现在就回去。对不起、啊，阿姨，我现在必须得赶回去了。我刚是跑线索，中途赶回来的。您看，这儿现在全都毁了，我一口热水都喝不上。从早上到现在，一口饭都没有吃过。不过你放心，等到周末时候，只要我一有时间，我一定把这里一切一切一切全都收拾得干干净净的。好吧，就这样，我先走了。这些年轻人，把这两个凳子给我搬走，还有拉沙发搬进来。阿姨，你来之前怎么也不跟我说一声啊？这是在干什么呀？这样没法住人了。没法住，那你就别住啊，你搬走啊。我们昨天不都已经说好了吗？损坏这些家具，我全都赔钱给你。赔？你能赔多少？那两桌子我都花了一千多块钱买的呢。我再去取钱给你好吗？钱肯定是要赔的。但是你必须给我搬走。你今天找几个人过来，把我家里面搞得乱七八糟。明天你包不准还找个车队把我的墙给拆掉了。这房子与其让你这样不省心的人住，倒不如放一些旧家具，你收拾收拾。准备搬走吧。那沙发呢？干什么呀？哎，和我合租那哥们儿结婚了，小两居变成婚房，我被赶出来了。哎，你笑什么？我呢，现在有一个好消息和一个坏消息，你要先听哪一个？坏了吧？我喜欢先悲后喜。坏消息就是，我们家那个房东在家里闹家具总动员，我被驱逐了。好消息呢，就是我们可以一起找房子。哎，在你找到男朋友之前，你可以先拖在我这拖吧。据网络红人辣椒叔爆料，备受关注的微公司某高管涉嫌欺诈、贪污两千万美元的私募基金丑闻案有了进展。自从辣椒叔强烈要求微公司这位高管向全体客户公开道歉开始。截止今日此时此刻，已经整整过去了二十五万九千两百秒，这滴答流过的每一秒，这位高管都有机会站出来，忏悔自己曾经所犯下的罪过。天哪！仁慈的辣椒叔给了他二十五万九千两百次的机会，他竟然一次也没有珍惜，真是人神共愤。因此，我决定。将公布我手上的所有资料。我在中餐厅洗了三十年的盘子，这是我准备养老的钱呐、啊！就这样被他洗劫一空，我要是再碰见他，我就拿这盘子砸破他的头。这是我妈救命的钱，就让人给坑了。我妈这连命带气，这么躺下，就再也没起来过。当年师母自尽的时候，他可是满嘴的好话，拍着胸脯说：“保证受益。”差点把胸脯给拍烂了。就这样，我给了他十万美金呢，却连骨头渣都没有剩下。我
我是马凯，就回来。你能相信吗？我有整整八年的时间，没有走在白天的阳光下。为了还债，我就住在这个地下室。我是欠活就欠，欠钱就挣，我昼夜颠倒的给人写程序，去便利店我甚至不敢用自动收款机，因为我害怕他会嚷嚷出来说您的卡上没有余额，我就像是一只深埋于纽约地下的老鼠，这就是我的生活，一个哈佛全奖获得者的生活，而这一切都是拜他所赐的，八年的时间。已经耗尽了我对他的友情，他是个骗子，我要起诉他。今天我把这位高官的名字透露出来，他就是威。网络传播的速度真是快，恐怕这栋楼里所有的人都看过我那段视频了。我知道你为什么来找我，你是想知道那段视频里说的事情到底是不是真的。徐总，对于您的过去，我没有任何兴趣打听，但是从公关角度出发，你必须要回答我几个问题，因为你的名字已经被网络曝光了，而且公司的员工从各种不同角度知道这件事情，我们需要一个内。只是向公众展示我们公司的社会责任感和价值取向。徐总、叶总，你们都在。辣椒叔的视频你们都看了吧？我有绝对的信心，可以把这些事情的影响降到最低。只要我们立刻派出我们的律师团，对辣椒叔、马凯还有视频当中那些人提出告诉，让他们知道毁谤是要付出代价的。他们将面对的是中国和美国最优秀的控方律师。江诺，他们没有撒谎，也没有造谣，他们真的都是受害者。我不管他们是谁，他们对公司的伤害已经造成了，告我是一定会告的。好了，这件事情不用你处理，这场公关危机，我已经全部交给叶总来处理了，我相信你一定会处理好的。放心吧，徐总，我现在就去准备。你又可以享受打击我的快感了。是啊，我好享受这种快感。不知道你看到马卡的 video 之后，心里有什么感觉、啊？他老了，而且眼睛里充满了仇恨，这些都要拜你所赐。熊佳杰，我还真不相信，我就逃不出你的掌控。不过呢，你还是要来见我的。
，会有关于需要的信息，来不来随你。我被房东赶出来了，啊！哎，没事儿，我有一朋友正好要出租房子，就在那个 CBD 商圈，四室两厅的，房租给你便宜一点，一个月八千块。八千块还叫便宜啊？都丢我好几个月工资了。你说你刚被房东赶出来，心情得多糟啊！你现在就需要的是一个又大又明亮的大房子。让你的心情变好一点。你听我说，钱不是最重要的，最重要的是每天要开开心心的。可是我现在随时都可能会失业，是吗？你说来听听。崔大饼说，我这一个月发的所有的视频的点击率加起来，还抵不过他付我的工资。所以我怕我会失业，而且这年头最难找的就是工作了。现在的工作是挺难找的。你也有烦心事啊？没有啦，听到你的抱怨，我觉得我自己很幸福，就没有什么不开心的啦。你心态真好。哎，你说我要找工作的话，肯定比你容易吧？你想换工作啊？没有啊，我就随便那么一说。哎，我在电视上看到爆料说。你们老板是骗子啊？那都是胡言，乱说。那他现在怎么样？有没有受影响啊？碰到这种倒霉的事情，心情一定很差吧？换做是我的话，早就崩溃了。他就跟钢铁侠一样，没事人。那你说这件事情到底是不是真的呀？这还真不好说。你说这些有钱人，谁没有一本血泪史啊？不是他自己的，就是别人的。今天上午他还跟我说，说视频里的那个人就是他以前的合作伙伴。你说他跟我说这些干嘛？烦他的是，公司上上下下也不敢乱猜，猜了也白猜。那这么说的话，这件事儿就是真的啦。反正呢，不管真和假，无论什么大风大浪，笑到最后的肯定是他。徐安出事了，知道吗？不知道，徐然谁呀、啊？哎，徐然是微公司大中华的总经理，今天看了新闻才清楚，他以前在美国是个骗子。我觉得这哥们儿挺帅的，没想到会是这样，骗子。是吗？骗子。这家租房广告完全是个骗子，一套房子，通知三家租着，早上起来打了个电话，两个月前已经租出去了，太不靠谱。预算，预算，预算，你们知不知道预算又超过了啊？预算又超过了，又超过了，知道为什么吗？为什么吗？要不要我告诉你们？我告诉你们好不好？啊？我现在还要问你们一件事情哦，我们的部门通通都出去了，那你们在这里干什么？因因因为我们的房子到期了，马上就要被扫地出门，所以我们想在公司上网查查看有关租房记录。你们的房子哦。你们同居了？没有没有，通通都到齐。你们骗我就对了。没没有，我们有线索的。我最近找到一个失踪者俱乐部的团体，里面所有的会员都是有过亲人失踪的经历，他们每周会聚一次。谈自己的亲生感受，所以我想，我只要追踪下去，就一定可以拍到很动人的故事。很动人的故事啊，唐琪琪。
你是住在哪里？你可不可以告诉我？哎，他住在哪里？他什么状况？你告诉我好不好？啊，我觉得你好像是火星过来的哦，你完全不了地球人是不是？你知道现在地球人已经忙到不可开交嘞。我告诉你，汤七七，你说那些苦情戏，没有人要听了。现在没有人要看，现在很简单，就是要吸金啊，吸金，你知道吸了金之后才可以吸这个金，你了不了状况？我告诉你哦，你要去拍什么俱乐部，你去拍啊，除非你可以拍到《西区女王小月月》的故事，你能吗？你不能嘛，对不对？老老老大，我我不能拍到小月月的故事，可是我一定可以拍到一个很感人的故事。我相信，只要有感人，就一定可以有关注度。嗯，就好像你当年去看罗大佑的演唱会，从北京到上海，每一节车厢都坐满了去看演唱会的 IT 人士。你还不是一样挤在他们中间，硬座挤了一整晚上，还唱歌唱了一整晚的罗大佑，可是你第二天还是掉头又回来了，因为你没有买到演唱会的门票。嗯，你是不是脑子坏掉了啊？我有没有看罗大佑演唱会？你怎么知道啊？我那时候几岁？你几岁啊？啊？你笑什么啊？这跟你什么关系？那你笑什么呢？我告诉你，汤七七啊，这事情非常简单呐、啊。我告诉你，只要有点击率，点击率，你知道，点击率上来之后，你就没事了。让不你就了吧。您放心，我一定完成任务。懒得跟你说了，你要小心了、啊。哎，老大慢走。现在舒瑶在我心里面，只不过是一个幻想。记忆里的那个他，和现实中的他不是同一个人。现在生活在美国的舒瑶，是你们的人，和我一点关系都没有。所以我劝你不要挖空心思，想利用他来要挟我了。是吗？我给你看一下这个。我求求你，求求你不要放过我吧！我求求你放过我吧，放过我吧，放过我吧！我求求你了！不要杀我！舒瑶之后，你没有找过女朋友，没有找过舅舅，一直住在酒店里，每天就好像工作狂一样，躲在办公室里面。办公的时间远远多过你休息的时间，为什么呢？难道这女人把你的灵魂也带走了？不要杀我！不要杀我！我真的没有联系过徐然，我从从没联系过。徐然，回到中国八年，把自己给流放了。没有朋友，没有女朋友，没有业余时间，更没有私人空间。这秦书瑶过着跟你一模一样的生活。我们找到她之后呢，发现她是一个失败的演员，离开了你，有了钱，就住在佛罗里达一所房子里面，足不出户。但是每天要为你写一封信，只是从来没有寄出来过。现在他生命就控制在你的手里，你跟我们合作，他就活；你拒绝，他就死。你们要他死，那就死吧。你要知道，那边有一把枪指着他头上，我只要一个电话，那边就。
客户管。徐安，我赢了。你现在居然变成一个冷血动物，唯利是图，铁石心肠。我们现在是同一种人了。来，跟舒瑶打个招呼。怎么样？惊喜吧？我以前认识的那个呢，是会写诗、爱唱歌、看电影会哭的小伙子。我早忘了那个小伙子长什么样子了。真的很感谢你，把那个小伙子变成了现在的我，冷酷无情。心狠手辣，只有这样，他才可以和你大干一场。那你要好好准备了，因为马凯的官司输定。讲一下他的经历。大家好，我叫李淑景，我老婆六年前失踪。那天跟往常一样，起床、上厕所、洗漱、做早点，然后出门。我我只是很怕做梦，没有恶意。出门。结果他失踪了。而且是有预谋、有计划的。打那开始，我就整个变成了一个酒鬼，天天喝醉，不喝醉就回不了家。后来我戒酒了，到现在为止，已经七百八十九天没有碰过酒精饮料了。我就说这些。好，有请下一位。我叫徐然。八年前，我有一个女朋友，我们非常相爱，说好了要一辈子在一起。她对我说：“如果有下辈子，下辈子也要在一起。”那个时候我们生活的很幸福，养了一只猫，它的名字叫公爵。后来我的女朋友得了绝症，医生说她活不过那个冬天。我答应她，如果她死了，我就去天堂陪她。终于，那天还是来了。他就死在我的怀里，可是我最终却没有勇气结束自己的生命。或许这是天意吧。正因为我的懦弱，让我发现其实他并没有死。我回到家的时候，我决定一定要把他找回来。我把剩下的
值钱的东西都卖了，雇了私人侦探去找他。可是他就像蒸发了一样，一点线索都没有。在那个时候，我突然意识到，他在跟我交往的这段日子里，他从来都没有见过我的朋友，我的同事。唯一见过他的房东。也在后来的一次车祸里死了。这段经历说起来，就好像悬疑小说一样，但的的确确就真实的发生在我的身上。他离开我之后的每一天，我都在想同一个问题：我跟他在一起是真实的吗？后来我告诉自己，在那段日子里。只要有一秒钟是幸福的，那么那一秒就是真实的。现在这么多年过去了，我把一切都放下了，而且我很高兴，因为我知道他还活在这个世界上，并且在我的心里，我们从来都没有分开过。我想告诉大家的是，永远都不要去记恨离开你们的人。谢谢我说过了，不准进来偷拍。你这个人真奇怪，我是过来参加活动的，为什么不能拍啊？你去跟保安说，把机器给我。你没有这个权利。你如果不把机器给我，我保证你会遇到更大的麻烦。这不是江总吗？冯总，你也在。我来参加团体的活动，怎么了？他偷拍徐总。偷拍？我看他也不像偷拍啊，而且并没有拍徐总啊。他如果真的要偷拍，你会知道吗？他一直坐在我旁边。那好，记者证拿出来。我不是记者，我只是一个拍客。嗯。不过我可以拿我的名片给你。喂，汤七七，连名字都是假的，这名片有什么用？这是我的真名真姓，我叫汤七七，七七四十九的七七。你的名片被江总拿走了，不太合适吧？万一江总以公司的名义找你麻烦呢？啊，冯总，你真爱说笑。我怎么会这样做呢？来，还你。没事了。有空来公司找我，我请你喝茶，我给你提供一些真正有趣的素材。那先谢谢你啊。哦，对了，谢谢你啊。嗯，还不知道怎么称呼您呢。冯路飞。谢谢。嗯，那我有事儿先回公司了，拜拜。我猜明天你还会再找他的。怎么会呢？名片都还给他了。以江总的智商，这几个字很难记吗？我为什么要为难一个小姑娘呢？弱者都是通过欺负比自己更弱的人来增强自信的。你现在有空吗？我
那就是要告诉你，你的老板并不是外面传闻中的那样，他不是坏人，你不应该怀疑他。你这么晚把我叫过来，就为了和我说这事儿？对啊，你疯了吧？主编，总编，请您过去一趟您签个单。汤七七，汤七七，你知不知道你又出状况了？怎么了，老大？怎么了，老大？要我告诉你吗？江东来公司，啊？他说：“你昨天晚上偷拍徐然，有没有偷拍徐然？然后现在要跟我们公司打官司。可是我明明昨天都已经跟他讲好了，我说我是拍客，我是拍《失踪者俱乐部》的。嗯嗯嗯，也就是说你昨天晚上有告诉过他，是不是？嗯，你干嘛跟他顶嘴呢？啊？”你被挨骂会怎么样啊？你们干干干干干什么？没有事情做是不是？你干什么的？啊？你坐下，坐下，坐下，啊？被他挨骂会怎样呢？啊？你知不知道你耳朵长来干什么的，唐七七？耳朵长来就是要被人家挨骂的时候，从这个耳朵进去，从这个耳朵出来吗？这一点你都不了吗？你都不能忍受吗？啊？你为什么要跟他顶嘴？现在把我们这个网站都搭进去了，为什么？我我是被冤枉的，老大。你冤枉我，冤不冤枉啊？我告诉你，我刚刚被总编骂到臭头，你了不了啊？江东怎么说？不把你开掉的话，我要跟我们公司打官司打到底耶！啊，赵宁，你说我怎么办？告诉我，告诉我我怎么办，对不对？他都不知道怎么办，我告诉你怎么办，好不好？开除。对不起，老大，你再给我一次机会好不好？我很留恋这里的，我很喜欢拍会飞的猫，我还很喜欢这个会唱歌的椅子。唐七七，我求求你好不好？我求求你赶紧走，你救救我们公司啊！哎，我们公司就这样小小的一个公司哦，没有办法跟大公司干呐，我们罩不住了。你赶紧给我滚蛋！你滚蛋之后，我还有事情要做哟。我要写检讨信给江东哦。我告诉你，我从这辈子哦，只有小学三年级的时候写过检讨信，是帮谁写？帮我同学写检讨信，因为他不会写，他求我帮他写，然后他给我钱，我有钱赚，所以我才写。现在我四十岁哦，我四十岁我还要写检讨信，汤七七拜你所赐。我告诉你，赶紧给我滚蛋啊！还有啊，你把这个叽叽喳喳、叽叽喳喳的椅子一并带走，怎么样？怎么样嘛？会唱歌一直在家。什么时候会唱过歌嘛？你一起带走。你干什么？这个月历上面明明写的是疯猫，这是我们公司的人，你凭什么带走啊？凭什么？他是公司财产。这定书针哦，是你上次开会的时候跟我一起去买的，我花的钱，那是谁的？谁的？谁的？哇哇！哎，这个在外面买五千多块，我可以告你哦，小偷，公司的哎。你被开掉了，你拿这个出去干什么啊？招摇撞骗是不是？没有。那你不要拿
你拿这照片干嘛呢？这这这上上上上面是我。废话，我当然知道相片是你，但是相框是公司的，很简单，把相片抽出来留下来。相框，你想干什么？我告诉你，七七走了，我也。对不起啊，连累你了。没事。我辞职是因为我得罪了江东，可是你为了给我打抱不平，也让你丢了工作，实在是不好意思。我不是为了你才这样的，我这个人就是特别重。我想的是，今天他让你走了，明天就该让我走，我可不想待在一个连自己员工都保不住的地方，所以还不是早走的。可是你这样做的话，我会很有压力的。你呀，是怕我给你抢饭碗吗？这个饭碗，我是抢定了。其实，你可以不用那么冲动，再好好考虑考虑的。有什么好考虑的？我本身就不喜欢这里。我告诉你一件事，其实啊，我想当一个真正的律师，而不是每天在这跟阿公阿婆们吵架。那至少也应该找到新工作之后再走嘛。我再告诉你一件事。其实啊，我有很多存款，不怕。你们俩等一下。呃，老大，这这里面装的全都是我自己的东西。老大，这是我帮总编的，又要了一个月的薪水给你们。赶紧走了。可是老大，不要叫我老大了，我已经不是你们老大了，汤七七呀、啊。你知不知道我现在还要因为你再去写检讨信？走了。其实你是一个好人，是我连累了你。你现在知道我是一个好人了啊，但是你已经连累我了。好了，汤七七、啊，我给你一个忠告了。其实你也是一个很好人，但是你就是不适合干我们这一行啊！你就适合干你自己喜欢做的事就对了，明白吗？老大，谢谢你，你真的是个好人。赵宁啊，我也给你一个忠告，你这样啊，永远都追不到女孩了。一块找房子的，现在房子没找着，倒是一块失业了。哎，是啊，如果倒霉来的话，就让他一起来吧，富富得正，我们改转运了。这么说来的话，还真是挺倒霉的。我所有的存款都已经赔给了房东，我现在所有的财产就只剩老大给的这一个月工资了。我也是。你刚才不是说你有很多存款的吗？是有的，都借给哥们儿装修婚房了。<笑>那我们现在就是两个穷光蛋了。嗯，我今天必须得回家收拾东西了。我们房东都已经下最后通牒了。情况跟我差不多。可是我们拿了东西之后，今天晚上住哪儿啊？哎，实在不行的话，我们就去网吧待一通宵吧。明天还得找房子，肯定不能熬通宵。这么冷的天，住在马路上，不得把人冻死啊！啊，我想到一个好主意。去哪儿
我们先分头回家收东西，然后今天晚上七点半，万达广场门口见。就这么定了。在这儿啊？怎么是你啊？你经常来这儿吗？我从来没见过你、啊。因为我是拍客嘛，你们最休闲的时候就是我工作最忙的时候，就好像太阳跟月亮永远都碰不到面。那你今天不用工作？啊？嗯。失业了？当然不是，我是为了搬家特地请的假。这个我挺你的，为什么？这人真有意思，请你就是请你的嘛。嗯，一定要有理由的话，那就我们互相庆祝一下。好，庆祝你搬家。庆祝太阳跟月亮终于见面了。嗯，你昨天讲的真不错哎。一定有许多人知道我的传言。我昨天说的是传言的另一面，可是无论哪一面，在我看来都是一样的。什么一样？每一面的你，都失去了你最珍惜的东西，都很绝望。辣椒叔说的都是真的。V 公司现在开始封锁消息。楼主的一位同事因为工作的原因无意拍到了 V 公司某高层的视频。楼主可以拿一户口本发誓，该视频内容绿色、健康、无敏感词、关键字、绿霸通行无阻。然而 V 公司依然逼迫该女孩辞职。楼主冒死发帖 ：V 公司很好，很强大，被删帖前刷一万次。这篇帖子点击率很高吗？这几天论坛的头条，里面说的封杀消息是怎么一回事？我怎么从来没听说过？问问江总吧。能不是会发律师函吗？有本事就给全世界的电脑都发律师函呢、啊？嗯嗯，帖子上写的事是我干的，我当场逮到那个狗仔正在偷拍你，我怕他做出什么伤害你的事，所以第二天就带着律师去找他的总编辑。他的总编辑也认错了，真的会把一切拍摄资料都销毁。也会把这个狗仔给开除掉。我想，就是因为这个狗仔不服气，才在网络上面乱写。你看，要不要我去警告他？江东，首先我要告诉你一点：这个你所谓的狗仔，他只是一个拍客。那天他也没有偷拍我，只不过是在正常的工作。而且这个人是我的朋友。所以你这么做真的是有点过分了。我只是想要保护你，我知道。但是我希望你每次做事情之前，先把情况搞清楚，不要那么冲动。这年头还能看到一处不带自来水的房子，真是难得。其实刚才有一家还真挺好的，但是我对花粉过敏，一进去就要打喷嚏。哎，花粉我们已经看了多少家了？三十二家。哎呀，我好想现在可以自己变成一只蜗牛啊！为什么？因为如果这样的话，我要是累了，我就可以缩进去躲起来啊，就可以不用再搬家了。
今天的讨论就到这里，明天可以看景。徐总还有什么意见？我希望在现场多备一些牙买加蓝山，我会经常来探班的。换掉牙买加蓝山。甲方经常造访乙方的片场，这是监视，还要蹭乙方咖啡喝。关总，有件事儿我想问你一下。我有个朋友，前不久刚调了一份工作。刚好，我这儿空缺一个文案的职位，让他明天过来上班吧。可是我不能够确定是不是可以联系到他。他面子好大、啊，不过这个职位一直等着他。谢谢。啊，对了，这个周末能不能赏脸，和我一块吃个饭？问题不大，甲方买单。看来我的面子也不小。麻烦叫一下萨里。王总，三丽，你放个长假吧。为什么？是为文案。虽然我经常脱稿，但是我一直很努力。这个长假，你可以去欧洲了。
请柬，请出示身份证。为什么每次领钱都没领钱到我呢？你说什么？我听不到。我说为什么检查都会检到我？我长得很像流氓吗？请你出示身份证。不是看过了吗？请你配合检查，还有很多人等着要检查。魏警官，又出警啊！你给我老实一点。我不老实吗 ？OK， 我先走。不出示身份证不能离开。我就是没带，怎么着吧？我不是留钱变不出来。居民有义务随身携带身份证。那我要问问你，你看我身份证是为了什么？辨识居民身份。对呀、啊，你认识我，你干嘛非要看我身份证呢？哦，我知道了，小弟弟啊。你每次看到我跟男人在一起的时候，你都假借检查身份证之名来搅局，对吧？心里很不舒服。我有什么好不舒服？我们压根不熟，我怎么辨识你身份？哼，要是你不认识我，怎么会被我靠在家里面一个晚上？<笑>如果你不配合调查的话，麻烦请你跟我到派出所走一趟。你，好，好的，好的，好，麻烦了。你如果不出示身份证的话。我只好请你的家人拿户口簿来把你领走。我给你变个魔术吧。不需要，不看。小气。哎，那是什么啊？你可以走了。你处心积虑的把我抓回来，不是想跟我多待会儿吗？恭喜你，你如愿以偿了。我只是秉公执法，公民有义务在临检的时候出示身份证。那那天晚上，我把你铐在我们家一晚上，算不算洗净啊？如果你秉公执法的话，应该要处理我吧